আমার কতগুলো থিন স্লাইস প্রয়োজন ম্যাচ স্টিক বলে অনেক সময় আমরা ডেকোরেশনের জন্য ইউজ করি তো কিভাবে করব এই আপেলটা আগে সেফলি এই বোর্ডের উপর রাখলাম দেন আমি এখান থেকে এক সেন্টিমিটার সাইজের আমি কতগুলো ম্যাচ স্টিক বলে এটাকে ম্যাচ স্টিকের মতো বের করব যেটা দিয়ে আমি ডেকোরেশন করব তো কিভাবে করব প্রথমে এই আপেল স্লাইস করলাম যে আপেলটা এই যে সেফ সারফেসে রেখে কাটলাম হ্যাঁ দেন এটাকে আমি থিন স্লাইস করব এই 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 থিন স্লাইস এই জিনিসগুলো এখন না ঠিক আছে শুরুতে এটা না আমার এখন প্র্যাকটিস হয়েছে আমার স্পিড আছে দেখেন এত ফাস্ট কাটলাম কিন্তু প্রত্যেকটা স্টিক সমান যত স্পিডে কাটা হয় তত সমান আসে কিন্তু এটা রিস্কি ব্যাপার এটা আপনি তখনই করবেন যখন আপনি এক্সপার্ট হবেন প্রথমে এই জিনিসটা শুধু এইভাবে কাটার চেষ্টা করবেন এবং মোশন যে আমি যে কাটছি আমি হাতটা আস্তে 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 পিছনে নিচ্ছি প্রত্যেকটা কাটিংয়ে আপনি যখন মোশন দিয়ে সুন্দর প্ল্যান করে কাটবেন সবগুলো কাটিং সবগুলো আইটেম সমান হবে যে আঙ্গুলটা যখন আপনার পেছনে যাবে সমান একটা তালে পেছনে যাবে তো সেম জিনিস এই গাজরের বেলাও আপনাদেরকে দেখে যে গাজর গাজরটা তো গোল এটা মুভ করে সো এটা সেফটি কি আপনি গাজরটা ধরে নেন আমরা ইউজুয়ালি যা করি গাজর কাটার সময় স্ট্যাম্পটা প্রথম ফেলে দিয়ে স্ট্যাম্প হচ্ছে এই মাথাটা বা গোড়াটা যেটা বলেন তারপর গাজর থেকে আমরা কি করি সব সময় একটা সারফেস বের করে নিই যদি গাজরটা পিল করা থাকে তাহলে তো খুবই ভালো আর যদি পিল করা না থাকে তাহলে আমরা কি করি একটা সাইড কেটে নিই এখানে দেখেন এই সাইডটা আমরা কেটে নিচ্ছি এখন গাজরের এই সারফেসটা বেরে আসলো এই সারফেসটা এখন সেফ আমি গাজরটা এখন যাই করব ও এখন আর গড়াগড়ি করবে না এখন আমি কি করব এখন গাজরটা আমি ইচ্ছা করলে এদিকে কাটতে পারবো যা করতে চাই তাই করতে পারব আমরা ইউজুয়ালি গাজর কি করি আমরা এইভাবে করে আর একটা সারফেস এখান থেকে বের করি যেহেতু আমাদের স্কোয়ার কাটের প্রয়োজন হয় এই পার্টগুলো সালাদেও ইউজ করতে পারি চপিং করে বা এই পার্টগুলো অনেক সময় আমরা সস বানাই সেখানে আমরা গাজর দেই গাজর স্যালারি অনিয়ন আবার এখান থেকে আরেকটা সারফেস একটু বের করে নিই একদম সমান করে নিই দেন আপনি দেখেন এই গাজরটা অলমোস্ট এটা একটা স্কোয়ার গাজর হয়ে গেছে অলমোস্ট ইউজারে আমরা ফিল করে নিই এমনভাবে কাটি যাতে এটা সমান হয় এখন আপনাদেরকে দেখানোর জন্য অত বেশি পারফেক্টের প্রয়োজন নেই এবার আমি কি করব দেখেন এটার কিন্তু চারটা সারফেস বের হয়ে গেছে যে চারটা সারফেস স্কোয়ার অলমোস্ট ইভেন সারফেস ইভেন মিন্স হচ্ছে সমান সারফেস ঠিক আছে এটাকেও আমি এখান থেকে আরেকটা কাট দিয়ে নেব যাতে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য সুবিধা হয় এটা একটু অসুবিধা থেকে আচ্ছা এবার কি করব অনেক সময় আমরা এই গাজর থেকে আমরা স্টিক বের করি কিভাবে বের করি আচ্ছা এই গাজর থেকে আমি এই একটা অংশ পরের অংশটা অবশ্যই এই মাপ অনুযায়ী আর একটু বেশি থিন হয়ে যাবে আর একটা অংশ এবার এটাকে ফ্ল্যাট করি এখান থেকে সে দুইটা এটা একটু বেশি চিকেন হয়ে গেল কোনো অসুবিধা নেই এখান থেকে আরও দুইটা এখন এই যে দেখেন গাজরের কতগুলো স্টিক হয়ে গেল ইউজুয়ালি আমরা যখন কাস্টমারকে সার্ভ করি এগুলিকে আরও ছোট করে দিই হাফ করে দিই অথবা অনেক সময় এইভাবে আমরা সার্ভ করি ডেকোরেশনের জন্য আপনার এখন গাজর প্রয়োজন তাহলে কি করবেন বা স্যালারি প্রয়োজন বা শশা প্রয়োজন এই যে দেখেন আমি এখান থেকে কতগুলো স্কোয়ার বের করছি এই এটা আপনি ইভেন এটা দিয়ে আপনি সালাদ করতে পারেন এভাবে আপনি অন্য কিছু করতে পারেন এখন এগুলি কতগুলো স্কোয়ার আমি এটাই আর কি স্কোয়ার ডাইস বলে এটাকে আর এটা স্কোয়ার স্লাইস বলে এটাকে তো এটা আমরা ডেকোরেশনের জন্য এইভাবে ইউজ করি এ হচ্ছে কাটিং মেথড আপনি সবসময় যখন কাট কাটিং করবেন এই জিনিসটা মনে রাখবেন যে থ্রি ফিঙ্গার টেকনিক ডট ল এই এই দুটা আঙ্গুল কেন আঙ্গুল আর বৃদ্ধ আঙ্গুল পিঙ্কি আর থাম এই দুটা পিছনে থাকবে এই তিন ফিঙ্গার সামনে থাকবে তিন ফিঙ্গারে মিডল ফিঙ্গার বা তর্জনী প্রথমে লিডিংয়ে থাকবে বা সামনে থাকবে যে আপনার বাকি সব ফিঙ্গারকে সেফ রাখবে বাকি সব ফিঙ্গারকে সেফ রাখবে বাকি সব ফিঙ্গার হচ্ছে একে 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 এদের সবাইকে সেফ রাখবে হচ্ছে এই নাইফ থেকে এই নাইফ যখন কাটবে ঠিক আছে যখন এইভাবে কাটবেন বা এইভাবে কাটবেন তখন ও আপনাকে সেফ রাখবে এবং ওদেরকে সবসময় ক্লোজলি রাখার চেষ্টা করবেন বাট যখন বড় জিনিস ধরবেন যে আপেল ধরলাম আমি আপেল এখান থেকে স্লাইস করব তখন আমি এইভাবে ধরবো স্বাভাবিক ব্যাপার আমি তো আর আপেল এইভাবে করে ধরে এইভাবে করে কাটতে যাব না কিন্তু অলওয়েজ যেই কোনো জিনিস কাটার সময় ওই যে যেই কথাটা বলছি ওই কথাটা মনে রাখবেন যে একটা প্লেন সারফেস নিয়ে নেবেন এই আপেলের তলা যদি প্লেন সারফেস 
সিকিউর সারফেস হয় নিরাপদ সারফেস হয় এই ফ্ল্যাট সারফেসের উপরে এই ফ্ল্যাট সারফেসটা বসায় নেবেন বসায় নিয়ে দেন আপেলটা কাটেন কাটার সময় দুই পাশে থ্রি ফিঙ্গার টেকনিক এখানেও থ্রি ফিঙ্গার মিনস প্রথম দুই আঙ্গুল আর এই পাশে বৃদ্ধ আঙ্গুল মাঝখান থেকে কেটে ফেল যদি সাইড থেকে কাটতে হয় তাহলে ফাইভ ফিগনে ফিঙ্গার টেকনিক সবগুলো ফিঙ্গার দিয়ে আপেলটাকে সিকিউরলি ধরবেন দেন এই পাশ থেকে কেটে ফেলবেন দ্যাটস ইট টমেটো কাটার বেলা প্রথমেও আপনাদেরকে দেখাইছে ধরবেন এই হাফ যদি গাজর আপনাদের কাটতে হয় এই গাজরটা আপনি এখানে ধরবেন আগে ধরবেন এইভাবে কোনো সময় কাটবেন না দেখেন আমার আঙ্গুল কিন্তু এখানে ভুল আমি সবাইকে দেখি এইভাবে করে এভাবে এভাবে করে কাটে কদিন আগে আমি এখানে আমাদের কোনো একটা চ্যানেলে কোনো একটা ভিডিও দেখছিলাম সেই ভিডিওতে আমি দেখলাম যে ইউজুয়ালি আমি তো আমি কখনো সময় তাদেরকে তাদেরকে দেখি সবসময় তারা ছোটো একটা নাইফ ইউজ করে বা ছুরি ইউজ করে এবং তারা খুব ফাস্ট কাটে তাদেরকে আমি সবসময় দেখছি যে তারা নাইফ নিরাপত্তার সাথে হ্যান্ডেল করে অনেকে আছে বিয়ে বাড়িতেও দেখবেন এরকম থামের মধ্যে একটু কাপড় বেঁধে নিয়ে এভাবে করে কাটে বাট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আনহেলদি যদিও আপনি বলবেন যে হ্যাঁ ওই ওই অনিয়নটা এইভাবে ওরা চপ করে এখানে একটা কাপড় বেঁধে নিয়ে এভাবে করে ওরা চপ করে কিন্তু ওইটা রান্না হয়ে যাবে সুতরাং এটা তো আনহেলদির কিছু নাই একটু টুকটাক ময়লা রাখতে পারে কিন্তু আসলে ওইখানে প্রত্যেকটা সালাদ যা রান্না হয়ে যাবে প্রত্যেকটা অনিয়ন যা রান্না হয়ে যাবে এটা কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই যেমন এমন হইতে পারে যে ওইখানে কিছু অনিয়ন বা কিছু পেঁয়াজ কিন্তু সালাদেও যাইতে পারে এবং ওইটা কিন্তু কুক হলো না ওটা কিন্তু ওই একই কাপড়ে মানে ইউজ করা হলো এবং ওই কাপড়টা যে সে তখন যে ইউজ করছে সে এটা বাম হাতে লাগাচ্ছে ডান হাত দিয়ে কাটছে সে যখন বাথরুমে গেছে ওই কাপড়টাকে আলো আদৌ খুলে নিচ্ছে কি না হাতটা ঠিক মতো ধুইছে কি না এসব জিনিস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা কাস্টমারের জন্য যখন ফুড প্রিপেয়ার করি আমি সব সময় কথাটা বলি যে আপনি এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যে আমাদের খাবার আমরা যে কাস্টমারের জন্য প্রিপেয়ার করি এটা তারা আমাদেরকে বিশ্বাস করে আমরা শেফরা যখন খাবার তাদের জন্য প্রিপেয়ার করি একটা রেস্টুরেন্টে যখন একজন কাস্টমার হেঁটে ঢুকে সে ওই রেস্টুরেন্টে যারা কাজ করছে যারা ফুড প্রিপেয়ার করছে যারা প্লেটটা তার সামনে দিচ্ছে যারা চামচটা মুছে দিচ্ছে তার সামনে সেই কাস্টমার সেই কাস্টমারগণ ওনারা আমাদেরকে বিশ্বাস করে অর্থাৎ আমরা যখন সার্ভ করেছি করি বা আমি যখন একটা রেস্টুরেন্টে হেঁটে যাই আমি তাদেরকে বিশ্বাস করি যে তারা অবশ্যই হাতটা ঠিকভাবে প্রপারলি ধুয়ে নিচ্ছে তারা ফুডটা ঠিকভাবে প্রিপেয়ার করছে তারা যখন ফুডটা প্রিপেয়ার করছে তারা ফুড অ্যান্ড হাইজেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশান আছে সেগুলি ফলো করছে তো যাই হোক অনেক জায়গায় এগুলো ফলো করা হয় অনেক জায়গায় এগুলো ফলো করা হয় না আপনারা চেষ্টা করবেন যারা শেফ ট্রেনিং নিচ্ছেন বা বাসায় যারা রান্না করছেন সবাই আপনারা চেষ্টা করবেন সব সময় যে আমা আমি তোমাকে আজকে রান্না হেল্প করবো আমি একটু কাটাকাটিও প্র্যাকটিস করব আমার ইচ্ছা আমি শেফ হবো ইটস দ্য গুড প্রফেশন মাকে বলবেন যে মা আমি এরকম একটা ভিডিওতে দেখছি যে চিকেন হ্যান্ডেল করার সময় সাবধানে একটা আলাদা সারফেসে হ্যান্ডেল করতে হবে চপিং বোর্ডটা চিকেন যখন আমি হ্যান্ডেল করব তারপরে চপিং বোর্ডটা ঠিকভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে নেব এবং প্রত্যেকটা রান্নার আগে প্রত্যেকটা কাজের আগে আমি আলাদা আলাদা করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেব লিকুইড সাবান কাছে রাখবেন যেটা ইউজ করতে সুবিধা লিকুইড না থাকলে নর্মাল সোপ রাখবেন সোজা কথা হচ্ছে সাবান দিয়ে হাত ধুবেন নিজের নিরাপত্তা মেনটেন করবেন এখন অসুস্থ হচ্ছেন না এখন আপনার বাচ্চা অসুস্থ হচ্ছে না এখন কেউ অসুস্থ হচ্ছে না আমি এতদিন ধরে এইভাবে মেনটেন করছি কই আমার বাচ্চার কিছু হয় নাই আমার ফ্যামিলির কিছু হয় নাই তার অর্থ যে আগামীকাল হবে না তা কিন্তু না তার অর্থ যে সামনেই প্রবলেমটা ক্রিয়েট হবে না সামনে কেউ অসুস্থ হবে না এটা কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না কেন গ্যারান্টি দিতে পারি না পৃথিবী প্রতিদিনই পলিউটেড হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে সব সময়ই নতুন চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য সামনে আসছে নতুন জীবাণু আসছে নতুন ব্যাকটেরিয়া তৈরি হচ্ছে কিন্তু এটা আমাদের নিরাপত্তাকে হুমকির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তো আমাদেরকে এখন আরও বেশি আরও বেশি এই দিকে ধাবিত হইতে হবে আরও বেশি আমাদের রান্না বান্না ফুড অন্যান্য ক্ষেত্রে যে নিরাপত্তাগুলো এগুলোকে আরও বেশি মাথায় আনতে হবে চিন্তা করতে হবে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমরা এগুলি গবেষণা করি না কেউ গবেষণা করে না বাংলাদেশে তো এগুলি প্রশ্নই ওঠে না আমার মনে হয় না যে রেস্টুরেন্টে যেই রেস্টুরেন্টে আমি খেতে গেছি সেখানে সেই শেফটা বা সেখানে যে ওয়েটারটা খাবার দিচ্ছে সে কি সেই সময় নাকটা পরিষ্কার করে নাকে হাত দিয়ে সে খাবারটা ধরছে কিনা এটা কেউ জানে না আমরা কেউ জানি না তো এই জিনিসগুলো মেনটেন করা এগুলি এথিক এগুলি সত্যটা মেনটেন করা এগুলি দরকার আছে এগুলি নিজের লাইফের জন্য দরকার আছে নিজের পার্সোনাল হাইজিনের জন্যই যে শুধু দরকার তা না এগুলির আফটার ম্যাথ আছে ওই ওই কথাগুলো আর কি হাইপোথেটিক্যাল কথা এনিওয়ে সো এসব জিনিস এসব ফলাফল এসব ইয়ে দেখার অন্য কেউ আছে
মোটামুটি একটা ভালো দেখে একটা ছুরি কিনে নেবেন অত ভালো অত দামের প্রয়োজন নাই আর বাসায় প্র্যাকটিস করবেন মাকে হেল্প করবেন মাকে গিয়ে জিনিসগুলো বলবেন এবং বলবেন যে চলো আমি তোমাকে সালাদ কেটে দিই বা ওয়াইফকে বলবেন প্র্যাকটিস করবেন নাইফ নেবেন প্র্যাকটিস করবেন নাইফটা হাতে নেবেন এই বোর্ডের উপরে রাখবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে এভাবে করে আস্তে 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 সরাটা প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে প্রথমে একটু ভয় লাগবে মনে হবে যে আমার এইটা কেটে যাবে একটু কেটে গেলে এখানে লিকো প্লাস লাগিয়ে দেবেন একটু ওষুধ লাগিয়ে নেবেন এটা আবার শক্ত হয়ে যাবে আস্তে আস্তে আপনি শেফ হয়ে যাবেন এগুলো শেফদের হাত কাটবে পুড়বে অনেক কিছু ঠিক আছে এইভাবে ধরবেন এভাবে ধরবেন যেভাবে আপনার কাছে ইজি মনে হয় দেখবেন যে নাইফটা ধরে চালাইলে আপনার কাছে কি মনে হয় এবং স্পিড প্র্যাকটিস স্পিড সারা দিন কিচেনে সারা দিন আমি মাস্টার শেফ প্রোগ্রামটা দেখি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রায় সব মাস্টার শেফ শোই আমি চেষ্টা করি দেখার তো মাস্টার শেফ শোটা আমি যখন দেখি ওখানে আমি মনোযোগ দিয়ে দেখি যে কে কোন প্রফেশন থেকে এই প্রফেশন আসছে সে কিভাবে শুরু করছে ওখানে একজন বায়ো ইঞ্জিনিয়ার বা বায়ো কেমিস্ট এরকম একজন যার অনেক ডিমান্ড যেই প্রফেশনে সে ওই প্রফেশন থেকে শেফ হয়ে গেছে কারণ সে বলছে যে সে যখন শুরু করছে তার কাছে মনে হচ্ছে যে সে রাইট প্রফেশনও নাই সে ঠিক জব করছে না তো সে ওখান থেকে এটা শুরু করে ওই জবটা ছেড়ে দিয়ে সে শেফ হয়ে জব শুরু করছে এবং এখন সে স্যাটিসফাইড তার প্রফেশন গতকাল মনে হয় একজন মহিলা আসছেন উনি কথা কথা বলতেছিলেন যে উনি যখন ওনার কেরিয়ার শুরু করছেন কিচেন পোটার হিসাবে কেরিয়ার শুরু করছেন অর্থাৎ কিচেনে ধোয়া ধুই পজিশান তো এই পজিশানে সে যখন শুরু করছে তার যে হেড শেফ ছিল সে আরেকজন মহিলা ছিল ভদ্রমহিলা এবং সেই মহিলা তাকে খুব কষ্ট দিত সে যে আট ঘন্টা ডিউটি করতো কিচেন এই আট ঘন্টায় তাকে দিয়ে পটেটো পিল করতো পিল করাইতো মানে আলু ছিলেত এবং আলু ছিলতে ছিলতে সারা দিনে তার এত খারাপ অবস্থা এখানে তো ঠান্ডা দেশ কিচেন অনেক ঠান্ডা থাকে কিচেনে তো ঠান্ডার সময় ঠান্ডা থাকে গরমের সময় অনেক গরম থাকে কিচেনে এসিও থাকে না হিটারও থাকে না তো সে আলু ছিলতে ছিলতে তার হাটগুলা ফেটে যেত এবং ফেটে রক্ত বেরোয় তো তো সে এটা দুই বছর করছে তো এখন সে হেড শেফ ওখানে লন্ডনে একটা রেস্টুরেন্টের হেড শেফ খুব পশ একটা রেস্টুরেন্টের এবং সে একজন পশ শেফ তো দেখেন ওদের দেশে তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি আছে তাদেরকে গভর্নমেন্ট ভাতা দেয় ইচ্ছা করলে সে এইসব কাজকর্ম না করে গভর্নমেন্টের উপর বসা খেতে পারতো কিন্তু সে তার কেরিয়ার করতে গেছে এবং এটা পেইড অফ হয়েছে সে এখন যে কোম্পানিতে যে কোম্পানির রেস্টুরেন্টে সে কাজ করে নিয়ার অ্যাবাউট আমার তো ধারণা সে হয়তো লাখ ডলারের উপরে বেতন পায় বছরে তো এই কেরিয়ার যদি ওই পজিশানে যাওয়া যায় হেড শেফ হওয়া যায় বড় রেস্টুরেন্টে কাজ করা যায় বড় ফাইভ স্টার হোটেলে কাজ করা যায় সম্মান গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা কোনো কিছুই কম হয় না শেফদেরকে সবাই সব জায়গায় খুব রেসপেক্ট করে আগে একসময় করত না বাংলাদেশও এখন করা শুরু হয়েছে এবং আপনি যত ভালো কাজ করতে পারবেন যত নিজেকে ভালোভাবে ট্রেন্ড আপ করতে পারবেন যত নিজেকে ইম্প্রুভ করতে পারবেন তত বেশি আপনি ইনকাম করতে পারবেন তত বেশি আপনার প্রফেশন স্ট্রং হবে তত বেশি আপনার নিজের পজিশন স্ট্রং হবে তো যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম আপনাদের থেকে আগের থেকে বিদায় নিতে নিতে এখন পর্যন্ত এতটুকু চলে আসলাম কথা বলতেই ভালো লাগে এবং সব কিছু বলতে ইচ্ছা করে আপনাদেরকে আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের থেকে বিদায় নিব আমি মানুষ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা সাংস আপ দিবেন লাইক দিবেন আর প্লিজ শেয়ার করবেন আমি চাই আরও বেশি মানুষ ভিডিওগুলো দেখি এবং তারা তাদের নিজেদের এই স্কিল ইম্প্রুভ করুক ঘর ঘরের রান্নাও ইম্প্রুভ হোক অন্যান্য রান্নাও ইম্প্রুভ হোক তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের থেকে বিদায় নেব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাই ভালো থাকবেন